për shëndetje të ndëruar student dhe gjithë ju miqë të kolegjit AAB. Po takojmë i sërish për të vazhduar me rjedhën e diskutimeve online direkt për mes faqës tonë zyrtare në Facebook kolegji AAB. Që nga viti 1994, Asambleja për gjithë shme kombeve të bashkuara, shpalli 15 majnë si ditë ndërkomtare të familjes. Shënimi kësaj dite ka për qëllim rritjen e ndërgjëtsimit për probleme dhe qështet e familjes, si dhe të ndimaj që këto qështet të fitoj një rol të rëndë si shëmë në shtetet dhe në politikat e shteteve antare. Familja e shëndosh është gjeneratori kryesori një shoqërije të shëndosh, është një të armjet sigurt si dhe njëri prej faktorve kryesor për një e curi normalet të shtetit. E sigurisht mësë shumë të vlerat familjarë u dëshmua në gjatë kësaj periullet dërisa për që ndrojmë të izoluar. Për të diskutuar më detajisht këtë tem, kam të fëtuar Zotrin Fatmir Qolakaj, për të kam për cilësi në Fakultetin Njëridik në Kolegjin AAB, dhe Zotrin Tahir Latifi, profesor në Fakultetin e Shkenca dhe Sociale në Kolegjin AAB. Të ndëruar mirë sërdët, para se të filloj me diskutimin, më rejoni vetëm të bëjtirje gjithë studentve që të nabashkojnë për mes pyetjeve dhe komenteve të tyre, drejtuar panelistve në këtë diskutim. Të flasim fillimir se si që ndrën struktura e familjes tradicionale dhe asaj bashkohore dhe cilë është dalimi me së këtyre dy koncepteve. Përshëndetje për juve, përshëndetje për gjithë studentet, kolegët dhe të gjithë mishë të avës. Një jemi edhe përgjeshëm për dhe privilegjuar së që janë në këtë panel për të diskutuar për një temë shumë të rëndësishme, të ndjeshme dhe ja zakonisht do me thënë nëse për shëshërinë, pra si që është familja dhe Kjo institucion në shoqëror ka të rikë vëmendjen gjatë tërë historisht në nga qarqet teorike dhe qarqet tjera. Me gjitha të në kohën e globalizmit dhe kohën e ekspanzionit të madhë dhe të dominimit të teknikës, thua se u harua familja farë. Ta një rrasin i pandemis një mjëra për tjetë me qenë se pandemia dinë të gjithë që ka prejtë të rëbotin gati dhe po ashtu gati të gjithë që të artë e bashkësin të kontrolën dhe botës u këthyan ka familja dhe u kujtuam se ajo është trofola, ajo është treha e jonë, e para dhe e funit. Ajo është vendi ku ndihme më sigurt dhe vendi ku apo mjedisi ku ne e shohim vehten, e manifestojim vetë vehten dhe një kërse është rritemi në kuptimin e zhvillimit e gjenatër e tjera dhe shëqris, me që familja dhikët se ka dhe një nga funksion dhe saj, kryesor është edhe funksioni i reprodukus apo qëllimi i maktesis për kryu familja është të qëllimi naturor pra që të darin gjenatër të tjera nga një familje dhe kësit që e të reprodukohet lojë i unë. Familja pra gjatë të historisë ka përritu me të mërforza ndryshme në koptimin e egzistimit të formave po mënyrave të organizimit familjar. Gjithë një edhe më tutje pra mbetet bërthama, mbetet celula shëqërisë, mbetet institucionin më bazik, më fundamental i shëqërisë, pamrasisht nivelleve gjëllimi shëqërorë, transformime shëqërore, globalizmi dhe procesive tjera të cilat imponojnë natyreshme dhe reflektojnë edhe në familje në koptimin e modifikimeve dhe të relacioneve të raportive në dërë familjarë dhe tjera, kështë më rrallë. Pra, familja dhe më të tjemë mbetet edhe në herë për përshërisim bazat të meli i shëqërisë dhe nga ky kanë dhe shtërinë natyreshme që meriton një qasje, në këtë rrasë dhe një diskutim për ato probleme që përfshirët familja ose janë familje që ofshin natyreve të ndryshme si që janë edhe vërtet natyreve edhe ekonomike edhe sociale edhe psikologike e kështë më rrallë. Përndaj në këtë panel së do në vejë në cilësin e profesurësit fakultetit juridik, në që jam edhe sociolog, në cilësin e sociologu, në cilësin e profesorit të landëve e shoshërore në fakultetin juridik, dhe nga kuj aspekt bashkë me kolegën tjenë dhe kolegën tjetë të që jam profesorit, do t'i shkërqisim ato segmente apo ato kanë dhe shtërime të ndryshme për familjen dhe problemet për ka sërshë të pasojat e faktorën ndryshme që në të ferojnë familjet, si që është për shambu ta një rasti i pandemis, si një rast që ka ndiku, ka ndiku dukshëm edhe në rritjen e atyre dukorive, në numër pra intensiteti dukorive negative se shërë dhuna familje, por edhe ona tjetër me dalje sa të që për themi shpesh edhe me për mediat edhe në gjitha ndejë në komunikimin tonë në dërë personal dhe në dërë gruporë se familja është kryesore, familja është shenjë dhe tani po e shojnë se pak e kemi haru familjën, përndaj nga kjoj aspekt edhe i bashkan ditë me kërkesës që asë një herë mos shputimi nga të rungu, se ajo është basë, ajo është të rungu unë, në afer se familjën së kemi asë kemë. Dhe të gjithë njërë që bërëdhe në përbot dhe endë në përbot, të gjithë njërë që i shojmë qofë për mes ekraneve, qofë për mes kamerave, qofë edhe vizualisht, edhe fizikisht kërë i përceptuem, gjithë ata kanë familjën. Problemë është se sa është idhja tyrë me familjën. Ata që të të bërëdhe në fatë keqët, të quim ashtë, 
ata ata është put lidhe me familjen. Faktorët e shputjes janë të ndryshëm. Kjo që është temë shumë komplekse për cilën e, mund të diskutojmë gjërë gjatë si thuash, por un do t'i përmbahojmë kanë vështimit sociologjik dhe ati juridik, me qenë se këto dy segment janë shumë konsideroj të nësyshme dhe kemi qka flasin në këto segmente. Natyrish presë përma më fjallë me pastaj, kur kolegu profesori e, e mërë fjallën dhe me pastaj zhvillojmë debatin. Profesor Latifi. Dhen... Filimisht falemderit për ftesën dhe përshëndes studentet, kolegët dhe gjithë miqët e, kolegjit ABE. E, falemderit edhe për juve për këtë organizim. E, nëse flasim për familën e perspektiv historike apo ndryshimim në përko, është e pa diskutushme se e, dekad, dy dekadat e fundit e, respektivisht pas luftes e fundit në 1998 familia e, shqiptare e Kosovës ka pësu transformimet më dha e, strukturore, po ashtu edhe sa i përket relacioneve, e, përfatsimit në sferën publike dhe e, tendences drejt individualizmit të gjeneratet e reja që e, janë në proces të bomjes karrierës tërë. E, nëse njësemi periudën para viteve në dhejt, e dim se shumica e bëvullësis Kosovës ka jetu në për familjen bashkësit më dha, apo qysh është të njërë në kuptimin antropologjik, sociologjik, familja e madhe, pra familjet në bashkësi. E, pas kësaj kohë, si rëzëstat i ndryshimive që soli lufta dhe si rëzëstat i, i proceseve globale që i përmendit dhe profesori, e, gradualisht, pra, e, prej atyre profesionu që dikur kanë qenë kryesisht e, mono profesionale, për mono kërësisht bujtësi dhe blektori, me kualifikimet e reja, me procesin e arsimimit në përgjithsi, pro gradualisht ka fillua i nuklearizimi i familjeve në Kosovë. Kjo ka fillu kuptuat pas hapes Universitetet Prishtinës, gradualisht, mirë po pas luftës fundit ka ndryshime rapide në shushtin e Kosovës, si nga ona pra strukturës, ku shumicën e radhe, pse në basë të dimeve të mija që kam pasë të tjenë doktoraturës familjen, prapo është dominante familja në bashkësi ose familja madhe, mirë po me gjitha tonë përdalim me kohët e me pashme, sot uh, nuk jetojnë shumë qifta ose shumë kurora në brenda një familje, ose edhe shumë generata, pra dikur kanë qenë tri generata, radha dhe katër, pra nga njerë kanë dozë që tri generata të të martuar ish, pra tri generata të qifte kanë jetu në një bashkësi, ndërsa sot mund tjetë babaj, nëna dhe njeri apo dy dhjanë të martuar, po jo ma shumë në kuptimin edhe horizontal të, të brezave. Uh, këto transformime, pro, kanë shelë që ndryshimin familjet prejken edhe sa i breket uh, praktikis e bashketesës ose shtymjes e uh, moshës martesës, me që dim që në kalumën, uh, mesatarja e martesës parë ka qenë shumë e hershme, e kemi pazume dhe në studime që ka bo profesor akademik Mark Krasnici, nërsa pas luftës ka një të dendë të shtyrjës e moshës martesës dhe si rezultat individualizimit të, e, ose të liridhe individuale që generatët e reja e, përpichën të ikenë, pra që mos tjetë primare martesa si kur dikur që ka qenë e, martesa primare në jetën e tyre, sa dhe janë kryesisht pra primare ashtë karriera dhe me pas, e, pra në momentin kur kryot një laj stabiliteti dhe një sigurije financiare për e, qiftet e reja, ose për të rritë, mandej vim të faza e, e kërërzimit për martesës. Po, më zëmë, nga mëshime shushrore, të qërët kolegu, e, për jo vetëm në ato për ju në kohore, jetë të pashmanqme. Qo të mëshime shushrore, e, të formatit global, formatit regional, dhe ati nacional, interferojnë në strukturë, interferojnë në funksionalitet të familjes, dhe interferojnë në intensitet të mardhanjeve me stantarë të familjes, apo dhe relacionet familjare. Uh, kushtet ekonomikit social, uh, ato dërshime që, që reflektojnë shoshi i kuptimin e emancipimit përgjishtën, socializimit përgjishtën kolektiv, pa me dyshe se lënë gjurëm dhe nikosisht janë input apo në faktor në dikus në intestet më nëndën e familjarë. Dikur, para 50 vjetër që majnë në nëndë dhe unë, se kam <gati> gati 50 vjetë, majnë menë ku relacionet familjarë në farafistin e lagë kanë qenë të aktuarë, kanë qenë të shpeshtë të kuptimin e qakurimit, komunikimit, vizitave, pismarës për festa, familjarë e shumëra. Tani veç kemi të kurje në këtë rrëth në të rrëth të farafistorë, në të kurje kuptimin e një 
rrëthi parë, dyjtë, eventuali shtrejtë, fare fisnore, jo më tepër, sepse dërshime tha shqoqërore edhe ekonomike, si do mështë, ka një punu një mënyrë, një stil jetese, një mënyrë të jetese të tani konformë ose në harmoni me rëstatët të aktivë zhvillimi, me rëstatët të teknikës, pa me dyshe, unë në një tezë timën që këmë parëqinë një konferencë, njëdo me tehnoselë dhe socioselë, ndikimi sajtë, është i pashman që ndikimi dhe familje, sepse sotë të gjithë të dinë, për mes teknikës komunikimi ujë bërë, të virtuarë, komunikimi bërë, në njës më tafrat, edhe ato urimet, edhe përgzimet, edhe njëra tjera të komunikimit, kuptimin e përcjeve se urimeve, ndoshta edhe edhe vështimeve, sotë bërë për mes teknikës dhe skologjisë, që i bje se raportet ndërë farafisnore, ndërë familjare, po edhe familjare, sot janë të imponuar, a njësit të pyrë është imponuar nga zhjumi përgjëshëm tekniko-teknologjik dhe mënyra e jetesës e cila është nuk përtha me kushtuar, por determinuar dukshëm nga ky zhvillim dhe ky transformimi përgjëshëm shoqëror, ekonomik, social e këshëmra. Dhe që përfasuje fërëtë juridikë do të thurë se të ndryshime i interferojnë edhe në kornizën juridike për faktin se për shambur të rendet bashkohore edhe globale interferojnë në një se populatës sonë për kasërish të të arët tanë dhe e kësi soj kemi ndryshime edhe juridike për shkajmë bashkëtesa dikur nuk ka qenë legjitime, asë kuptimi juridike, asë kuptimi moral dhe tradicional sot bashkëtesa është në shtim në njërë reguluar me leqë ku është një ekovalentim bashkëmë martesin për kasërish në kuptimi juridike është një ekovalentim për proces i bashkëtesa dhe kuptimi e të tyrëve, dhe kuptimi obligimi dhe kuptimi e të drejtëve, të bashortëve në atë formë të bashkësis, për ka sishë mënyrë se organizimit të jetës të styre. Gjënë që e nuk ishte dikur. Sa për këtë transformimit të familjës kuptimin kategorik sociologik, si kategorik sociologike, pra, tha kolegu Bukur, se ishte familje e madhe dikur, po ajo, nga dikimet ndryshme që i thamë dhe mund të fejmë dhe atutje, duke i eksplikuar më shumë këtë temë, dikimet të shumë të apra edhe arsimimi përgjëshën kolektiv, edhe socializimi kolektiv, edhe ndikimet tjera për mes fenomenet e akulturacionit, që do mos pas luftës në Kosovë, administrimi ndërkomtarë civil, administrimi ushtarak, pra misionet të ndërkomtarë e vërmik edhe këfarë, dhe ndërshimet që pasuan me këtë prejere të madhë shëshërore, sepse kështë të tani një realitet kësisht i ri, shumë dukëri edhe negative, po edhe pozitive, dure në superfaqe në familje në Kosovarë dhe në jetën në përgjishme shëqërore në Kosovë, gjë që kanë rezultuar dhe thashtë që ndryshime, të cila njësa segmente dhe kontekste kanë qenë negative, si që ishte dhunë në familje, si të dhunë familje kështë dhe dikur, po e nuk ishte denoncuar, si që ishte një ngurësi sociale dhe një frikë morale që të denoncuar dhunë në familje, po apo edhe së fundit përqeptoj si një dukëri e brendshme, si një fenomen familjar, privat, që nuk guzon ose nuk duhet dikur është interesuar dhe mirët me të, gjë që me pastaj ndryshime që pasuan për të lukës dy, thashtë njërë me misionin civil, në ndryshime që pasuan me këtë mision në rrubëtimin e shëqisë kosovare, edhe dhuna në familje, edhe dukuri tjera negative, u shfaqen, për disa nga të edhe u filluan të trajtuhën, të denoncuhën nga viktimat dhe familjar tjera për të tjera, dhe shëshia kosovare filloj të mire seriosisht me këto fenomene në kuptimin e kryimit të një infrastrukturë edhe institucionale, edhe një infrastrukturë juridike. Sëpse për atë parë kemi pas luqën të Kosovë, për kasërish në kohën e misionit të mikët, në pas taj konsolidimit të institucionit tona në Kosovë, kemi një trajtim juridik, një trajtim institucional të problemeve familjare, veçanërrisht të dhunës familje, dhe cila, po thamë dhe njërë, ishte përceptuar në gjithë handej në kohë si një diçkaj private, diçkaj brendshme, që nuk urzonë tjetëri apo askush tjetëri të mirë në të. Profesor Lati Fishën, i një kësaj ditë e ka përqëllim edhe nëzitjen e barazis gjinore në familje. Mund nga flisni pak se si që ndrojnë në familja apo shëqëria kosovare në këtë aspekt? Shëqëria shqiptare e Kosovës, ose mëjë me thanë përgjësi shëqëria kosovare për shkak se edhe barësi tjera dhe komunitetet tjera duke jetu ofrë një një tjetërit, kanë marrë dhe kanë vanë shumë praktika kulturore dhe kalumën, Nëse shojnë perspektiv historike, sferat sa i përket gjinis kanë qenë të ndame në shuqërin shqiptare, pra edhe përgjësit sa i përket sigurimit mirëqenjes, kujdesit të familjes, pra në bremba hapsires private, kanë qenë punë që u kanë dediku kryesisht grave, ndërsa sigurimi asaj që njësi sigurisë sociale dhe sigurimi të mirave 
materiale kanë qenë punë që janë marë kryesisht burat. Pra, përfundimi luftës si ka ngushtu këto këtë ndame që ka existu, spaku ka fillu një laj prirje drejt barabarsis, pra drejt respektit reciprok me zdi bashkart, dhe kjo ka bo pikisht edhe mënyra jetesis që ka ndryshu mas luftës, pra dikur edhe jetesa ka qenë ndanë, po flasëm me që krysisht në zona rrale, pra edhe pse popullësia Kosovës e ndë vazhdojnë me qenë rrale në bigjar dhe i të përqenë, pra gratë kanë qëndru gjatë ditës, qëndrimit i torë ka qenë veç, ndërsa për burat veç, dhe sa mas luftës tjetumit në hapsirat për bashta, krysisht edhe në zona rrale sot jetohet në bashkësi në pra hapsirat për bashta, kjo ka bo ma letë komunikimin ndërgjënorë në brenda antarëve të familjes, thjeshtë edhe që ato që e thama herët nuklearizimi pra i familjes, tendenca e drejt nuklearizimit ku të shumicën, një shumicë e madhe e qytetarët Kosovës, pra edhe burrat kryesisht janë punësun pra në sektor që janë pra jo vetëm bujtësi që ka qenë dikur jo profesionale, sot edhe tendenca punësimit e grave pra në tregun e punës ka bo që këto raporte me u thjeshtësu dhe drejt një tendenca të egalitarizmit për mbëna raporteve, edhe pse në shumicën e rase, në basë studimëve që kam bërë për temën time doktoraturës, edhe në rase të kur dy bashkësër të të punojnë, prapë se prapë mbetet burja i cili me nëgjën me financat ose me bugjetin e familjes, edhe nëse ka diskutimi bashkë për në planifikimin e edhe bugjetit familjes, edhe qëpenzimet familjes, edhe në të nësi për perspektive në familjes, prapë se prapë fjalla fundit në shumicën e rastë të mbetet të buri, edhe pëse ka, pra, që thamë një prirje dhe dhe saj. Si rezultati këtyre ndryshimeve që kanë dodhë në familje, pra me u këthuj pak edhe të profesorit që thamë a herët, ndo shta arsyja pëse dhuna më familje dikur është konsideru si që është të private, ka qenë edhe mos besimin dhe institucioneve publike që ka pasë shqyja kosovare, pra gjithmonë për shteti është konsideru armik, dhe kjo pasojet e kësaj kanë inflektu dhe sot që në shumicën e rastëve, pra jo gjitha jo që ka deklaruat nëse flasin për dhune në është realja, përshka këse prapë se prapë ka ende raste ma shumë, sepse ende vazhdojnë nuk konsideru pjesërish si që është jetë private, pra në brendsh me familja dikur, ka qenë edhe ajo e farë për qështje morale, qështje të ndikimi që ka mund me pas në përtej familjes, pra ato së është deklaru dhe është konsideru që duhet zhidhet qështje të mrenda kontekstit të mrenda qënë familjarë. Pra, sa i përket barazis gjënore, pikrishë nështë akja është që e ka rrit atë shkallën e dhunës familjes, pikrishë si rezultat i tendenës për barazi. Përshka këse rritja e pjesmarës e gravë në tregu në punës, njëtën ko ka rritë edhe përgjësim për pavarësi individuale. Dhe gjithmon tendenca kur dikush përpichet me marë pushtet nga dikush tjetër, shaktën konflikt. Dhe redhe mishtë qenit që gjithmon pushtet i ka qeni përshëndru në krysisht të burat, edhe kjo tash me pra me zhvillimit e reja, se përket kualifikimit, pra shkullimit dhe pjesmon në tregu në punës, ka bo që edhe roli i gruës me marë një prioritet, sa i përket edhe pushtetit edhe përgjësis publike. Pra dikur, relacionis që kanë egzistu në bërë në familjes, kanë qenë krysis relacionit privat. Pjesmarë e në tregë punës nga dy bashkartit, me i farmyur dhe relacionin e bartë në sferë publike. Dhe kjo është në mund tjetë, ndoshta, po ashtu një në për i shkaktarve që ka mujtë me i nëzitë edhe këto këtë rastin e dhunës familjes që është për të të shqetsu, se si do mos në këtë kodë pandemis, edhe pëse s'ka studime për rastin e Kosovës, mirë po dhe gjova që pikrisht ishte rasti i Kinës, edhe qendën ku është përhapë nga Vuhani aty, për ju dhe e nash kurt, kishte mbi 30% të rritës e nëmit e divorcëve. Pra se divorcë i ka arë pikrisht i rezultat i konflikteve, mos pajtimeve, koha e kalu me bashkë që s'kanë qenë për para në ato për masa dhe kanë zit gradualisht të këtë dhe. Isha me fyqë pak të tërë, në në pasaj e kërë në fjarë si kërështë në tërëshës, një fjarë. Pa tjetër. Të përëndia gjënu është temë, ose një pikë që mund të fitë të shumë, për faktin se kemi shumë segmentë ose kanë vështime. Përëndia gjënu është sfit institucionale, sfit juridikë, sfit sociale, sfit e përgjithme shëshorë në Kosovë. është arritur, konsiderosh më kërë shumë, e kuptim e Bërëndia gjënu është për faktin se edhe në spetë juridikë, 
njenit 51 kushtetus garantonë bashkarë dhe një kërën vete barabarë të nukëtimin personal dhe pasoror, që i bje se në të kalurën për shumë dhe femra nuk ka pas dhejta pasoror, ose nuk kanë qenë të artikulura mirë, ose nuk janë zbatru minë praktik. Tani veç kemë një bazament juridik në kushtetut, edhe një gjithë tjerë në fërshetru një gjore tjetër, që pason se në më thonë barazia dhe nërë është një obligim edhe një përkushtemi në qështisë kosovarë. Kemi kotizimin e përfastimit politik në të kovend Kosovës, kohët, të tashtë qëtura famose. Edhe e është një përpjekje dhe një mekanizm i një barazë dresimin e kojvalentimit të drejteve femrës me gjitha të barazia dhe nërë mi fëllë për mua në kuptonë dhe dresimin korektiv të qështisë në kuptimin e pjesmarës të mirë fitë barabartë të femrës me moshkuit në gjitha sfirat e jetës, e jo me kotizime, jo me instrumente interferuse, detyruse. Pra ndaj, po presrejtë dhe këtu panarën se barazia të gjenorë në Kosovë ka shënu një avancim edhe në aspektin juridik, edhe institucional, por mbetet edhe më tutje të rritet vedisimi kolektiv për përfarsime dhe pjesmore mirë fillë të femrës në gjitha sfirat e jetës dhe segmentet të punë si që kemi njëftuar dhe më parë, të pranishme në këtë diskutim do të kemi edhe profesoreshën nga Fakulteti Psikologjis në Kolegjin AB, zonjën Mimoza Shahini, mirë se erdhët profesoresh, mund të flasim pak se cilat vlera e karakterizojnë familje. Këtë pyti do duhet e abuje profesorit që një në antropologjia. Gjësësi, me ndoj që nëse i referuhemi qështë së Covid-it, në nocion nga tani, me ndoj që ja vlen që të diskutohet se si ka ndryshuar vlerat për arsy se duhet të ashohim familje në kohë dhe në hapsir të ndryshme. Do të thotë, Covid-i e bjenë familjen së bashku tani. E këthen, aty të e këbërthama, duke i dhenë më shumë kohë për individve me njëri tjetërin. Dhe duke qënë se, në gërthejt kjo pasaj dhe me atë rritin e dhunës në familje, duke qënë se jemi në kohë, do të thotë kemi bashorë të cilë ndoshta nuk janë duke punuar, dërkoj që në vlerën e familje së është që bashorë të është aji cili siel të ardhura në familje, sepse këshu i rrisim neve djemë të paku, që të jenë providers, që të sielin të ardhura në familje, dërkoj që e kemi, dhe mendoj që është vlerë, nuk është që duhet a shikojmë në konteksin negativ, për kushtimin e, do thotë, babajt për me siel në familje, po nëse i referojmë i konteksit të barazis gjenore, i bje që të dy partnerët do duhet që të sielin të ardhura në shtëpi, por është mjë disi cili në përgjësi gjenin femrore e privon pak nga kjo, Por mendoj që në këtë rast është një vlerë e asë zakonshme dhe familje të ndoshta ka nga ato që akoma nuk e kanë kuptuar, që të qëndruarit bashkë, të ndarrit bashkë me njëri tjetërin. Në kohë në familje në gjërë tonën, nëse i referohemi këtë para luftës, më shumë se za pas luftës, vlerë e të qëndruarit bashkë ka qenë edhe vlerë e mbjetesës. Njezi duke qëndruar bashkë, duke ndimuar njëri tjetërin, duke qenë të dobishën për njëri tjetërin, arritën edhe që të mbjetonin. Shë nuk duhet të shikojmë gjithmonë si anti vlerë, sepse shikojmë të anë që për shumë kemi një tendencë për familje në ngusht dhe jo të qëndruarit në familje në gjërë, por a i kohezioni, a jo të qëndruarit bashkë të mbështeturit e njëri tjetërit, të kuptuarit e njëri tjetër, me ndoj që është një nga vlerat më të mdha që ka familia jonë, edhe unë me ndoj që ne kemi dhe një vlerë që mund të shërbej si shëmbull për krejt botën, se më siel në fillimet e mija kur flite për të punuarin multidisciplinar. Në familje tona, egzistojnë një loj e ndarjes përgjësive sa herë që familja balafaqojt me situata stresi. Nuk po flasë në situatat kur janë të qëtësis, por ne e kemi një vlerë të veçan që edhe si shoqëri ne gjithmon i shkojmë prapa viktimës, e kemi këtë tendencën, por ne duhet me e pas i vlerë brënda familjes, për faktin se nëse ndodhë një fatkeci në familje, si kural në përbot, e gjithë familja bëhet bashkë, të gjithë e din rolin e tyre, e të gjithë e din dhe tyrën e tyre, në përgjësi nëse flasim për vdekje, për dasma, për gjëra në të zinë në balafaqojt familja. Dhe unë me ndoj që kjo është një vlerë e jasë zakonçme. Tjetër është, duhet të akuptojmë që vlerë është që familje tona janë godja homogjene. Unë jam për diversitetin, jam për respektimin edhe kretë, por duhet kuptojmë edhe për prindit, shpesher kër e diskutojtë, hem që është një vlerë e azakonshme që ne kemi një kultur homogjene dhe fëmijë ta nuk balafaqojnë shumë me diversitet kulturash, me diversitet gjuhe, sepse në i farë mënyre dhe ajo është pasuri, 
që të njohësh kultura e të njohësh gjuhë dhe krejt, por në rutinën e përdiqme për një fmi, me ndojë është që është një pjesë e një rehat lejku, në kuptimi që nuk duhet të balafaqojt shumë. Duhet të ashikojmë si vlerë dhe jo si anti vlerë, por duke qenë gjithmonë të kujdeshëm, në nuk jam duke thënë që jam kunder kombinimit e tjerë, por edhe kjo me ndojë që është një vlerë e jona. Sigurisht që familja jonë ka traditën, e cila edhe ajo në vetë vetë është një vlerë e jazakonqme, kemi patur disa vlerat të cilët me ndojën që kanë ndryshuar shumë, për shumë mënyra e komunikimit në familjen tonë ka qenë në formë piramidale, do thot një ka folë të tjere të kanë dëgjuar, tani po më vjen keqë, po është këthyre për mbës, të gjithë flansin dhe askus dhe gjënë, e pëthem pak edhe me shaka, por është edhe metaforike, sepse ka një loj ndryshimi në këtë vlerë, do thot prindri duke undjerë në faj që së kushtojnë fëmive, tani kanë filluar që të mos ketë një komunikim transversal për komunikimi për sërish piramide këthyre në brapa, dhe sigurisht nëse flasim për pjesën e e kulturës, me ndoj që aty kemi godja vlera, të cilat lidhen me siljen tonë, lidhen me veshjen tona, me ushimin tonë, por nuk po flasë për pjesën e pavedishme, e cila ka të bëjë pasaj me qëshjen e leadershipit brënda familjes, me qëshjen e barazë gjithgjinore brënda familjes, me qëshjen e autoritetit brënda familjes, në dhe në ka shumë gjëra për të cilën me ndoj unë që mund të flitet, por në kohën e covidit tani, që jemi tani, duhet të atheksoj që ndryshojnë dinamikat familjare, nuk mund të flasim për të njëjta dinamika, sepse njërzit po qëndrojnë më gjatë pra njëri tjetër, një pjesë e tyre kanë humbur punën, një pjesë e tyre po balafaqohen edhe me sfida të financiare, besa grau të cilët jam suar që të punojnë tani janë në shpi edhe po punojnë, por edhe po mbajnë punën online, ndërkoj që kemi fëmijet në shpi të cilët janë të angazhuar në sistemin online të edukimit dhe kjo është një nga rkes tjetër në vetë vete, që që duhet të jemi të vedishëm që këto dinamika të reja do të silin dhe me ndoj që është e priqme dhe askush nuk duhet që ditet që kemi rritje të nivellit të dhunës brënda familjes. Ndërgjën e pak me diskutim se shëfë që prosesha e dali freski diskutim dhe debatet sepse sa fiku me shpërë unë profesorit i shim mongu pa përsojnë. Të ndërgjën e pak me dy pika të diversiteti kulturor dhe pranim i këti diversiteti ose rrujtja me fanatizmë, unë përshtë të këtë, nuk e tha profesorisha të tradicës. Êshtë një temë që ka prekupu shumë sociologët, si të mos një lojt kulturor ose sociologët të kulturës, të cilët me ndojnë se mes traditës dhe modernës duhet të rruhet traditës dhe të pranohet modernja. Pra, Zhan Piaxhe është një mendimtar, që në nërë edhe fuko e apo ashtu a fletë, me që Piaxhe a më tepër, me që nësë në jemi këto dhe profesor dhe profesorim universitetin, fakultetet tona, kemë titur shkencëor, pra ndaj pak shkencë. Nëse e fërëvën Piaxhe, pra duhet të ruhet radita, në atë masat pranohet vlera re e diversitetit kulturor, si një dekatim i asaj që e kemi të shegu dhe prezentojnë. Por asë si të përfarësujmë diversitetin dhe shkutim nga tradita, e asë si në nënë tjetët mesim robi traditës, kinë se përruj me fanatizm pozitiv, vlerën që është shumë e mirë fillë dhe së pranujim ato të rejat për kasësht të lodëshmojin që imponohet nga zhvillimi përgjeshëm. Pra ndaj në këtë vorbull të ndikimeve, pa me dyshe është përminimit të mëtjeza pranuar se pranuar diversitetin në një një njërë të arsyshme, pra për diskutushme, s'ka është me të arsyshme, në njërë të matshme, pra për diskutushme, sa mund të matët e jo, por në një vi që të ruhet vlerat tradicionale, të ruhet tradita, këtë kontekst ja në rrëtëse me Covid-in. Pse ja përnezet për me në gjojë mirë situatën atje, me Covid-in, sepse ata kanë tri vlera që burojnë nga kultura tyre, në një bartja e maske që ka qenë shprehi edhe një farmyre element subkulturali tyre dhe i ta nëshëm, pas taj dyta mos përqafimi ose mos komunikimi së kërën të ne në Balkan dhe në Evropë me shtëngin duash apo dhe përqafim dhe hyre në për shpite të tyre për dhe dhomë të tyre zbathër. Tri e në elementet që është quinë strategjin autoktone të quinë kushtemisht ose nacionale japoneze që ka një prevalensë në përët me strategjit tjera që pra boron nga ajo tradita të tyre. Por tradita jo do më zdoshëm të ruhet me fanatizm, se është atyë jemi në mbyllësi, për të pranohet diversiteti i imponuar, së mund të shmangemi. Kërse pika dytën dhe lidhës me përraqitën e përraqitës të respektuar, më kujtoj Durkemin, unë jam edhe sociolog e thashtë fillem, dhe mirë Durkemi ka një tejës shumë interesante se në rastin e përbalë me fatkesit ndryshme naturorë dhe tjera, fatkesit shoqërorë, luftrat, për dhe pandemia është i formatit të tjilë një keqë e përgjyshme kolektive, 
njëzit të kurën, kushtemisht, të shtrukën, të ofrë njëri tjetës, në kuptimin e shtimit, të rritës e kohezionit social, edhe nga kjo kohezion social pasonë në dhe solidaritetit mes njëzve. Edhe sot po e shosë solidaritetit njëzve, gati, nështë ajo në atë format, si në kohë në para luftës në Kosovë, se unë kanë dhe mësim në atë kohë në sistemin të shkollua paralel, ku ishën gati të gjithë për një dhe një për të gjithë, kushtimisht, por ishte një gatishme i madhe kolektive për solidaritet, po dhe të anjë u vësha solidaritetin në njërëzve për ndihmuar në format të ndryshme njëri tjetën, sepse jemi të vedishme që kemi mbetë papun, kanë mbetë papun shumë kush, dhe jemi të vedishme për ashtu për një gjendje për gjithme një një keqe për bashkët. Dhe në këtë keqe për bashkët, mobilizohen njërëzit me zvetë dhe familja edhe në thashën fillim për përseshën e kam e në gju, që është harru familja se e streha funit e fort, e stro fulli funit. Pra ndaj kjo ishte që edhe me ndërgjit, pak falë ndetë. Profesor Latifi, për të ndërgjit ju me pyetjen? Po, është shtirë me definu jo one, po dhe studio stirë e kanë probleme me definu që ka konkretisht është traditës, ka modernë, për shkak se edhe praktika cilat për një kodë sa këtu me, fillojnë me u praktiku edhe nëse kanë qenë moderne në një ko prapë në besin tradicionale, pra to është pak probleme e definu se s'ka, mirë po saj përket kësaj nëse dojmë me fëllë për ato s'ka ka qenë tradicionale, s'ka moderne prapë është tjerë me thamë se s'ka është të një nga traditat dhe s'ka jo është zërë me nda sepse tradicionale ka qenë edhe nëse ishte pytja për apra këte barazia sidomos barazia në mpronë Pra, kanuni e drejta zakonore, që kanuni është një variant i drejta zakonore, pra, definon qartë që gruja është e përreshtume nga pasunia. Ta është kjo praktik vazhdan me qenë dhe sëtë. Edhe pse ligjet, pra, si do mas ligjit për trashegimi i lion, pra, ose e parasheshe dy vlezrit dhe jo, edhe ligjit për trashegimis, vlezrit dhe motrat janë të barabarën, pra, unë, Prapë se prapë dikun 4.9% e pasunis të trashëguar e posidojnë gratë. Ato diku i kanë diku 15% që kanë pasuri që posidojnë për jo të trashëguar. Pra i trashëguar i vjen që familja ka trashëguar. Që vjen 4.9% të qytetarëve të Kosovës realisht i vjen që respektojnë ligjin sa i për këtë ligjit trashëgjimis. Pra përshëta është pak fështirë me thanë se që ka unë që vlerë tradicionale dhe për vësërës që përmenin të ashtë atë respekti, që është përmbëse. Kjo hierarkia strukturore moshës dhe gjenis, ma shumë ka qenë ashtë asë si rezultat i frigës, ose si i respekti të detyrum, ndaj matë moshumit dhe grave ndaj burve, se sa ka qenë një të keni edhe të disiplinimin shkolla, që njëra që është ka qenë dikur që gjithë në zonësët kanë qenë të detyruar të respektojnë si në zonësin, Pra, ma shumë ka qenë si rezultat i dhunës që është përdarë, për mi disiplinu dhe frigës dhe pasoja që kanë qenë dërsa prapë të familja, se sa ka qenë respekt i caktu. Arsuja pëse për përmen në këtë faktë është pikirë, sepse shpesh nga një herë në edhe në diskutime, këtë gjithë të ndryshime që në këndonë shëqinë kësëvore, disa prej, ma dhe në dhe studios që merën me këtë klamive sociologike edhe juridike, që ndryshime në familje e quinë krisë. Realisht në antropologi që do ndryshim, në familje është krisë. Përshka këse ndryshon nga jo që ka qenë që e status quo ama për para. Ta është të a është vlerë pozitiva, negative, kjo është varet për perspektivave që ne i shoj. Pra, nëse ne jemi shëqri shtetrore, ta është, dhe kemi ndryshime nga aspektet që ka qenë parat në dhejtë, se përmena pak edhe maherët, edhe marja me pushtetin, me lajmërimin polici në rrasë dhune, në rrasë konfliktit, është konsideru që në qka jo e mirë për shkak se pushtetin është konsideru e mitësor. Pra, tashti, kemi shtetin tonë, kemi ligjët tonë, edhe ne duhet të shkojnë në bazë të këtyre standarde. Pra, kushtetuta dhe ligjët janë primarën që duhet me në odhe që jo ato që ka konsiderohen që si drejtë zakonora, si kanuni që ushi përcaktonë normat e shoqënore edhe në brena familjes dhe në brena sferes publike. A është... Duhet me bëjnë një komentë vogëll. Për faktin sepse pëtja e kishtet bënte me vlerat familjare, dhe unë përqëndrova në disa gjëra që mendoj që janë vlera, mirë po me një parim filozofik thot e rea linë bitë të vjetërën. Nuk linë nga asë gjëja. Kështu që njerëzit në përgjësi duhet kuptojnë që farë dolojnë ndryshimi që të bëhet brënda vlerave familjare, 
pa respektuar atë bazën e shëndosht asaj vlerë, ti nuk mund të kryosh vlerë të re. Kjo që esenca e krejt diskutimit është që më në kjo është qëfar doloj situate që ne vetjemi, në qëfar doloj kërkesa që ne të kemi si individ brënda familjes për të ndryshuar, ne nuk mund të ndryshojmë nga zgjeja. Pra ndaj duke respektuar vlera tona më të mira, sepse më dhe në vlerë, kanuni nuk mendoj që është vlerë e familjes. Adin, është një instrument, është një instrument, i cili në fakt a i ka më shumë reprezentimin e ligjit se sa në të vërtet një vlerë e familjare. Për ata që njojë se unë nuk jam njojë se e kësaj, po e kam fjallën që nëse e ka përcaktua rolin e gruas brënda familjes, kjo nuk do të thotë që ajo ka qenë vlerë e familjes tonë, se jo të gjithë e kanë respektuar atë, dhe ka patur njërës në do shta që se ka njoftë kanunin fare. Por e ti është në kuptimin që edhe për familje të reja e ka më shumë, që nga njerë kanë të tendencën për tënë që po kryojmë një familje moderne. Një familje moderne pa respektuar bazën nuk mund të ketë. Apo sepse i bje që je duke kryu dhe qka nga zgjeja. Dhe një nga problemet më të mdhaja që e kemi tani, për shëmbull është ndarja nga familja e gjonë kur dali në familjet në gusht. Për arsyzim se janë rritë në familjet gjona, ka ndarë vlerat për basha se ne dim që vlerat ndahet bërënda një grupi, për të anë e kur gjede në grupin e vogël, ato vlerat nuk vlenë më. Nuk vlenë. Por kjo nuk do thot që nuk mund të marësh të mirën e vlerave të grupit të matë, dhe ti vendosësh dhe ti transformosh apo ti modifikosh në përputhje me rethana të reja. Dhe me ndoj kjo është ajo që i përmëndët ju, që është kriza, që thuet kriz. Në fakt është në ndryshim. Dhe qdo në ndryshim ka kriz bërnda vete, sepse zgjidhë dy të kunder të atë. Zgjidhë këtë në raport me të rej, me të vjetërë. Apo moderne nga tradicionale. A prande dhe ka nocionin kriz. Më falë. Plus, nuk të manë, ideja ishte që këto ndryshime që thartë si të mos nga nëse kanë jetu në familje në bashkësi dhe në mandej sot në familje të vogla, normalisht që edhe e drejta zakonore, gjithmonë për përdori e drejta zakonore, për shkak se këtë drejt kanune nuk e kanë e dzu njerës. Asë ma shumë që është mbledja e është bon e gjithë atyre normave zakonore janë mbledhë shekullin i zetë, pro njerës nuk e kanë e dzu kanune, po drejten zakonore i ka sështë që e ka përcaktu vëqë rolin e familjes dhe që ka antarë mbrena familjes, ka qenë që një loj kushtetute e komplet pro shqiptarve, veriot Shqipëris dhe të Kosovës, me gjitha to, fatkecia kryesorë që ndronë që edhe sot, në shumicën e rast e vazhdan me qenë me u praktiku normat kanun. Ma dje edhe gjykatat, po flasë në basë studimeve të mija që i kam bo, ka edhe raste kur gjykatat e përdori në rolin tradicional të kanunit në shumë kontestet qofshin ato të gjakmoris, të vrasive, qofshin në rastet kur ka shkurërzime, se i përket raportit të kujtit akon në thmiu në rast divorci. Përshkak se tradicionalisht, pra, trashegimi është kënë vitë gjakut, pra në vitë babës, dhe gjithmonë, u dashë, ku ka ndodhë ndamja, thmija me i taku babës. Dhe në rastet tila, gjikata, unë e kam përflasë gjithmonë me në bazë të studimeve të mija empirike, e ka plëtë raste kur gjikatat dhe qender për punë sociale janë manipuluar nga kërë rrethë shëshëror, dhe kanë vendosë që, në anës të mos të japën, dy thëmi të saj dhe të japën të mos të në babës, për kështë të saj që gjaku shkën ka baba. Koncepti gjaku të është, të është pëse gjukatët, ne kemë gjukatët dhe duhemi respektu 100% kushtetutën dhe kjo ma te për aplikuat për ashtu atë rast i vrasjeve, nëse ka pajtim mes dy palve në gjak, edhe gjukatët e merë si mos letësu se për shkak të konsekuencës që mund të ketë që s'ka vrasjet tjera, dhe me thënë, roli kanunit është prap se prap i prezent edhe të trashegimia. Dhe i dikur në trashegimi, kërë është ndo pasunia, pra motrat nuk janë prezentu që egzistojnë në përgjikata, nuk është kërku dëshmi qërtikatës familjare, përshka këse ligje e parashe që janë të barabarë në pronë, është tanë që s'ka botë. Ndërsa tash, do duaj veç formalisht me u deklaru që nuk pranojnë me qenë trashegintarët pronës, përshka këse ose kanë të burri, ose në rëthona tjere, asë ma ketë që në komunikim thonë që kjo spodojme marë pasunin e vlautë. Mirë, unë po dërgjidim të si këtu, po këta dhe jemi për në diskutu, në atë është të nduke u gjithi diskutimin konstruktiv asë fujme në kolegialen dhe misore me së një kolegve, por duke përmbajtur pak me përgjithsi edhe anës profesionale, me qenë se vinë nga fakultetit juridikë, 
atëherë du të plëtsoj, jo kur i gjoj, kur i kur i kur i plëtsoj se gjukatat nuk vendosin nga me kanon, për ato vendosin bërës vlegjes pozitive, e cilat vetë pozitive ligjën fuqi, gjatë hartimit, gjatë nëzirës e ligjëve, pra, shërbime me drejtën zakonore, pra, një si burimi së drejtës, por të themi se gjukatat vendosin bërës drejtës zakonore dhe kanunit, unë si profesori fakultit i rëdikë, nuk mëna me pranu, pra, këto e marë visi plasim, ha, jo, si plasim, që në sensë është një të gjë, sepse ligjët tona nuk mund të zbatohen ligjët të frontës në Kosovë, ha, pikërishtë, jo vetëm të gjakë marë, për një gjdo relacion tjetër, një gjdo kontest pronsore, që kontestet tjera, qarë dëshorëshën ato, ligjët tona e në tonat, por bërimi i këtyre ligjëve, është dhe ndrejtën zakonore, për gjukatën nuk mund të themi se vendosë basë kanunit, apo dhejtës zakonore. Gjukatëve vendosin ekskluzivisht në bërës dhejtës dispozitive, në bërës ligjën e fuqit, dispozitave konkrete, njëneve konkrete, por ato njëna, ato dispozita, pra, bashkë me ligjën të nësi, sfudjet edhe kushtetutën, kër janë hartu, janë mani konsideratë, edhe mentaliteti, edhe vlerat etnike, edhe specifikat etnike, do thotë, të gjitha, të gjithë aj konglomerat vleror, që i takon të raditës tonë. Pra, është mani konsideratë gjatë hartimit, por në Në asë një moment, në asë një dhe thamë me përgjësit madhe, nuk mund të... Të ndodhë me pasonisë e gjakmarja posë, përse ka të shumë. Jo, në argjëkimi jo, lutëm. Argjëkimi bazohet në ligjën e fuqi. Por, rëthonat, rëthonat e ndryshme, rëthonat lesuse, ose format tjera të zgjidës e probleme në dërë familjare, ato mund të përdojë mekanizmat tracionale. Mekanizmat të në por, argjëkimi duhet e këtë duhet në bështetet në liqë dhe në bështetet në liqë. Në të kundë dhe do t'ishtë i paliqëm dhe do t'ishtë i papranoshëm. Kërë është, ajo që konsideri që është e do bishme për ne kërë bashkë. Në është të vëllem dhe që une isha duke thanë që qësë si zdarë gjykim në zërën në nësë të liqë, bashkë atë vija jemi më. Mirë po, qaj akë gjykim kërë është marë, janë përdojrë ato normat kanunore, se i përket sidomas që thamë të vrasit kër kanë dhëtë, sepse ka dëshmi për këta, të palve që kanë qenë, në kam intervistu edhe palve që kanë qenë gjukata, po ashtë dhe sa i përket të kujti të akonjë të mija, pra, është përdër, përshkak se vlerësimin për kujti të akonjë të mija fillemisht të bënë qenë e rëpunë social, pra, ata që janë punëtor të qenë e rëpunë social psikologikisht, për me bajt një thimë. Në tashë, qena për punë sociale e ka manipulu këtë qasjen, dhe gjykata si ka shku e rekomandim, dhe gjykata e vendosë në basta se rekomandim. Pra e nuk është ke ligjin gjykata. Në stashë që është ke ligjin gjykata. Dhe jo. Po merë, për asysh që të elementë të arsenalit. Po, a gjykimi dhe të bështetet gjithë një dhe pa alternativ në dispozitë të ligjore. Kërse rekomandim me profesionarin, nga kushtë qofshin ato, nga asë të konkret, nga që e punë sociale, nuk ka punë 5 jetë një institut politikë sociale, një mirë këtë segment punës, edhe një praktikën shumë mirë në Kosovë, rekomandimet bëhën për vendosë gjukate. Pra, si divorcet, si adoptimet, si besimi fëmive, të gjitha këto shërbime, të gjitha këto veprime, eksuzivisht shkojnë me vendim gjukate. Por, gjukate, gjështari e jurist, trupi gjukose janë bërët për jurist, prokurori është jurist. Pra, ne këtë rast kërkohet mendimi profesional, si rekomandim profesional, i shërbimit profesional social që në kopton psikologun, sociologun, juristin, përdojnë social, antropologun, pedagogun që jenë struktur diverzive pozitive, diversitet pozitive profesional në përqendra. Pra ndaj, kjo është, e tash, ka vendimet gabushme, është vendimet pa drejte, nuk përdojnë të s'ka, por nuk mune me pranu gjithë një funksion diskutimit konstruktiv, rrëtje si kolegjitetit tonë dhe autoritetit tonë si kolegje, si profesor, edhe si abë ku jemi bashkë, por agjukimet bazohen në dispozita egzistuse pozitive, kërse atë dispozita, thashe një herë, janë hartu, janë nëzere, janë aprovu, duke bazu edhe në drejtën në zakonurë do mos doshën. Këshu kërë e dëgjën të debatë, duke si kur kemi dalë jash konteksit, për në të vërtet po diskutohe se sa të thela janë vlerat brënda familjes, sa formësojnë ato besimet e individit, dhe në të rasimi duke folur që profesionisët, me ras tema e ditës ndërkomtare për familjen këtë vitë është familja në zhvillim, profesionisët të qëfar duhet këndë vështrimi që tjenë, duhet kuptojnë se sa të rënsishme janë që të respektojnë besimet e tyre, por së pari duhet të respektojnë besimet e klientit të vetë. Pra në raset kur kemi për plasjet tyre besime dhe profesionistët, nuk janë në gjëndje të ruajnë vlerat e veta për shtëpin e tyre, 
por ti prezantojnë ato në vlerat e klientit, atyre sigurisht që mund kemi gjyçtar, i cili mund të influencoj, sigurisht që në kam eksperiencë dhe me gjykatat, interpretimi i ligjeve gjithmonë ka hapsir për me fut edhe besime tona, po mendoj që mesajë e shumë i qartë. Për të gjithë profesionistë, qysh në fushën e psikologjisë, në fushën juridike, apo edhe në fushën e sociologjisë, duhet kenë kujdes kur punojnë me familjet në mënyrë që të respektojnë vlerat e tyre dhe të njojnë ku janë kufit e tyre profesional, sa herë që duhet japin mendim për familjen, për si cilin kontekst, për besimin e fmive, për divorcin, për proceset e krimit brënda familjes, sepse familja balafa qohet me gjërat të tila. Me që isha femër, më deshqë të ndërri. Ndalim edhe pak, zonja Shajni, mund nga të regoni në pikat shkurta disa prej faktorve psikologjik me të cilët po balafa qohen familjet gjatë kësaj periudet të izolimet. Mendoj që jemi në një periud stresi dhe normalisht në momentet kur e gjithë shëqëria po balafaqohet me stres, kjo do ishte komplet jo logike të temi që dhe familia brënda nuk po balafaqohet me stresin e egzistencës. Duhet kemi parasy që ne po balafaqohet me një situatë shumë të panjohër, do të të vetë informacionet të cilat vinë nga panjoja qëfar është Covid-i, kush është trajtimi Covid-i, qëfar pasoja shafa gjatë e ka, mendoj që kjo është një stres i vazhdu shumë në për familje. Stres i dyti cili vjen, mendoj është nga informacionet e shumëta me cilën po balafaqojnë antarët e familjes brënda familjes, duke përdoru rjetet e pa fund me qoftë sociale, qoftë televizionin, qoftë internetin, duke marë informacione që nga njëherë nuk janë të sakta, janë më shumë diskriminuse, janë stigmatizuse, dhe më thonë mendoj që kjo është një stres më vete, një stres me të cilën po raportojnë prindri tani, është stresi i balafaqimit me procesin e edukimit brënda familjes, sepse prindrit nuk janë edukator, prindrit ka një pozicion komplet tjetër, ndërkoj që ju duhet internalizojnë dhe procesin e edukimit, pra të bëhen edukator të fëmijëve të tyre, dhe një stres i jasë zakon që në brënda familjes është qështja e menajimit të kohës dhe të hapsirës, sepse ka familje të cilët kanë hapsirë shumë të vogël, ndërko që dy fmi duhet hynë online, prindi vetë duhet hynë online një takim, dhe në janë disa stresën me të cilët më përpara nuk janë takuar, ndërko që është pamuncia edhe e menajimit të kohës, të të ardhurave, sepse në një pjesë mirë të familje dhe të të kanë humbur punë, unë jo një edhe në radio e dhe gjova, dhe më të nishin 30 mi njerës nga guzhina, kamarjerë të cilët kishin humbur vëndin e punës, dhe sigurisht që kjo sjellë stres në vetën e vetë. Tjetër është një stres të cilën unë po e përjetoj dhe nuk do të kisha përjetuar nësë sëshën kovik, të menajoj punën brënda kushteve të shtëpis do do të vazhdojt puna në metë njetin rritëm, të bëhet edhe pjesa e shtëpis, dhe më thënë e punëve shtëpis e menajimit antarëve të familjes, ndërko që mendoj që një problem tjetër është edhe menajimit më shuarve. Shumë interesant që në këtë ko asë kush nuk fletë për ta. Kemi një diskriminim tja së zakon shumë të moshë së strekë, sepse ata mund të smurën, ata mund të vdesin, ata duhet të rinë brënda, ata nuk duhet dalin, Në kështu që përshikohë që përshonë në familjet ku është familja e gjonë dhe të më shuarit janë pjesë e tyre, do të thotë kemi një loj stresi që vjenë gjithashtu aty brënda, ndërko që ka edhe problemet të tjera që lidhen me menajimin e fëmive me nevojat e veçanta, do me thënë familjet kanë vetur vetëm, nuk kanë asë një mbështetje tjetër, kushtet brënda shtepis për të realizuar stimulimin, praktikat e tjera të cilët i kanë bërë zakonisht nuk i kanë më, Kemi gjithashtu edhe i fëmijet që kanë probleme me siljen, fëmijet hiperaktiv, po shumë e vështirë për t'i menajuar në një banes e cila ka vetëm një do me një guzhin dhe ku të gjithë duhet të angazhohen, por mendoj që baza kryesore e krejtë stresit tash është frika nga jo se qka po ndodhë, edhe për faktin që ne kër e dim se kush është produkti në fond, kush është ajo që ka do mbrijet në fond, ne jemi pakës mund të amenajohe, mund të adhe mund, por ne nuk po dim se që ka pëndozë, dhe ditë po ndryshojnë që rëtë, që që mendoj që janë dinamika jasë zakonisht stresuse, Na në tjetër duhet në dalën pak dhe në pozicionin e meshkujve, një pjesë e mire tyre nuk jam suar që të rinë në shpi, si do mos ata që merë me biznes ose që punojnë gjithë kohën, ndërko që ta një duhet të rinë në shpi, dhe aftësia e tyre për ta me nagjuar që ndrimin e vetë gjithë ditën për të organizuar aktivitete, për të bërë pjesë e aktivitetet familje, sigurisht që mbetet 
problematike dhe stresuse, bile menduj që ka patur shumë video që babalarë duke gatuar, duke promovuar këtë gjë, dhe ka qenë shumë e lezeqme për me pa, se nuk ju humë betë burnia, dikujt, pëse qetë një bukt mirë, do thot, janë, po të ashikojmë ka shumë, nuk po e vendos në konteksin e teorive psikologike për me pa, se pasaj e komplikohet, po mundova të abet tjeshtë. Në njemi në një situatë stresi, jemi në një situatë të paditur se kush është fundi i saj, a që më kesh nuk kemi informatë atë sakta dhe për atë të që do, pra ndaj një këshil në këtë dit të familjes është që duhet që ndrën qetë, duhet flasin qetë për situatën dhe të më njanojnë informacionet të cilët për mua janë diskriminuse dhe stigmatizuse, për shumë më thajsimi i kombit kines që shpërndau virusin, apo teori konspirative që po shpëndajt virusit për të shuar njërzimin e të tjere të tjere. Në nënë, këto shkaktojnë stres, si do mos, nëse në familje ka fmi dhe dëgjojnë gjërat të tila, kjo është jasë zakonishtë e pa pranushme. Profesor Qëllaku, jemi për thuaj se në fund, cili është mesajji uaj për studentët tanë? Nësë është më shlogoni vëshë ma i konsumuar i përdiqëm edhe pak të durojnë të rinjë shpje dhe të përkushtohen vetës e familjes dhe natyrshëm dhe obligime që kanë në koptimin e përqeve se gjëratëve, mësimeve, sepse është shemë një se dhe në këtë debat edhe unë vetë mësova të që kanë ka profesorisha, mësova nga profesori Tahir, përëndaj komunikimi koherent me gjitha në gjarjet, me procesin mësimor që jemë të zhvillu sukseshëm distancë dhe me pëse jo rekomandimet të mjekve dhe rekomandimet të ekspertve fillumish për të kalimin e kësa gjendje të pandemi, se me pas taj përmbusha me prokushtim të tyreve të se cilë pjeneve dhe ajo që është sot që shënojmë këtë dit pra prokushtimi sërishëm, rikëthimi i sërishëm ka familja dhe vetëm ka familja se pësa ty është trungu jynë, aty është bazament jynë aty është edhe ajo që në jemi ma të sigurt si në divetë Profesor Gjatike Atëherë edhe pëse përmendi edhe profesoresh nuk e dim fundin e ndë, me gjitha to mesajji kishtë e me qenë letrin në shpi, sa ma shumë letë letëzojnë, sa ma shumë letë letëzojnë literaturë, libra që javlinë dhe jo të marë informacione të reme, po ashtu dhe këto që janë të rritë konspirative që nga njëherë kemi shumë problem, i përmendi profesoresh atë disa njërë ka qenë shqetsu se që qëlimi kësaj ka qenë me me mbët moshën e tretë, pra për shkak të pagesave që gjithmonë shtetet i japin për penzionistet e për njerës në asistenë sociale, pra gjithë, aje që ka është si mesajë i mirë, ndërshta të 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 i bashkanë gjithë që ka thajnë edhe kolegët, sa ma shumë dhe të ledzojnë dhe për shkak se jo veç për të kalu kohën që janë izolim, po kjo dhe të jinë të mpunë dhe, si do mështë studentë me që fokusi është ma shumë të studentë të tonë, tjenë matë përgaditën momentet, sepse njërzimi ka kalu edhe sfida tjera, për nuk është kjo sfida parë që njërzimi përbalët me diska të tjilë. Përësër e Shahine. Mesajë im duke qenë se lidhet me temën e vitit 2020 që është familja në zhvillim, mesajë im për studentët dhe qëndroni në shtëpi, njëhni më mirë njëri tjetërin. Këtë mundësi nuk do të akishit pasur nëse zotë ishte Covid-i. Pra të japim mundësi njëri tjetërit njëherë më mirë me prindrit dhe me ndoj fuqishëm që kemi mundësi të përcjellim njëri tjetërit mesajë dashurie, mesajë mbështetje dhe në të njëtën ko duke njohur njëri tjetërit një japim mundësi familjes të shkoj drejtimit të shëndeqëm sepse këshu ne ma let mund të balafaqohemi me sfida që në dalin, ma let mund të ndryshojmë mentalitetin brënda familjes, e kush ma mirë se studentët tanë, të cilët po përpichen që të rriten nga ana profesionale, të rriten si njërës, që që ata mund të japin një kontribut të shkëllqyër brënda familjeve tyre, duke fituar një eksperiencë të cilën pasaj mund të atë të qojnë edhe në klientët e tyre më vanë. Të nërruar ju falim derit shumë që ishit pjesë e këti diskutimi, duke shpresuar se kemi trajtuar një aftueshëm rolin dhe rëndësin madhore që ka familia. Të nërruar studenderi në diskutimin e radhës mirëmbetshim.